La historia del Peru es la de Sudamérica, los cimientos peruanos de la América del Sur Castellana. Quien quiera narrar la historia de la América del Sur Castellana. Debra recur a la historia del Peru. En Peru, hace unos 5000 años apareció Carol. Una gran civilización al nivel de Mesopotamia y Egipto. Y más antigua que la de India y China. Mientras que en el resto de Sudamérica. Solo existían tribus cazadoras y recolectoras. Después de Carol, florecieron en todo el territorio peruano 32 civilizaciones. Cada una con su propio gobierno y organización. Codas tuvieron un avance importante en la agricultura, artesanía. Metallurgia, joyería, alimentación. Vestimenta, religión, organización social, organización política. Arte, organización militar, pesquería, etc. Es el caso de las culturas mochica, nazca, wari. Tiwanaco, Chavan, Chamu, etc. Fuera del territorio de Peru, en Sudamérica, siguieron existendo. Solo tribus cazadoras y recolectoras. Sin ningún avance de civilización. En el siglo XIII, aparece en Cusco el Imperio Inca. El que rescata a los pueblos en decadencia. Afectados por sequias y inundaciones. Los Incas unifican a todas las civilizaciones o culturas existentes en Perú. Y las reeducan, aplicando técnicas de organización, trabajo. Y vida comunitaria más avanzadas. Luego, el imperio de los Incas se expande a otros territorios sudamericanos. Para seguir aplicando sus métodos de avanzada para la época. Convergendo a las tribus sudamericanas. En civilizaciones o culturas como las de Perú. A partir del 16 de noviembre de 1532. Con la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca, Perú. Francisco Pizarro inicia a nombre del emperador Carlos I de España. La ocupación del Perú y de todo el territorio bajo soberanía del Imperio Inca. El llamado como Tawantinsuyo. El que comprendía lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú. Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. En 1544, llega a Lima el primer viri Don Blasco Núñez de Vela. Al que seguir en otros 39 en 3 siglos de gobierno. Cont elos el verenado del Perú consolida el dominio sobre Sudamérica. Y realiza la fundación de ciudades y pueblos con los avances de la época. Los que hoy constituyen los países de América del Sur de habla castellana. Lima se constituye en la ciudad más avanzada. Y capital sudamericana. L8 de septiembre. De 1820. Llega a Pisco, Peru un ejército. Promovido y financiado por Inglaterra. Comandado por José de San Martín y Madoras. Cuyo objetivo era destruir la meseta del Verenado del Perú. Y núcleo del poder español en América del Sur. San Martín fracasa y se retira. Pero los británicos insisten enviando otro ejército presiden del norte. Comandado por Simon Bolivar. Cuyo nombre completo era Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolivar Ponte y Palacios Blanco. Quien logra la capitulación del Viri del Perú José de la Serna. Gracias a la dura lucha que presentó. El heroico regimiento británico denominado Rifles. Integrado por Irlandeses. Unidad militar que por esa acción heroica. Que costó muchas vidas. Recibió el título de Libertadores del Perú. Como consecuencia de las acciones de la Hortas Depredadoras. Provenientes del Sur y Norte de Sudamérica. Lima y el Perú quedaron completamente destruidos y sequiados. Siendo por muchos años baden de pandillas militares. Que se enfrentaban para tomar el poder y continuar con el saqueo. Por otro lado, las empresas británicas. Gracias al trabajo de San Martín y Bolivar. Engresen y se apoderan del comercio. Y de la extracción de las riquezas naturales sudamericanas. Para Perú, la independencia y la república significaron un desastre. Del que recién se está tratando de salir. Cuando van a cumplir, en el año 2023, 202 años. 
Desde la Proclamación de Independencia. Por Party de José de San Martín. El 28 de Julio de 1821.